வணக்கம் நேர்களே இது உங்கள் ஜாப்லஸ் தொலைக்காட்சி வழங்கும் அழைப்பும் அறிவும் நேரலை நிகழ்ச்சி திங்கள் முதல் வெளிவரை ஒரு ஒரு நாளும் ஒரு ஒரு துறை சார்ந்த வல்லுநர்களை நம்ம நிகழ்ச்சியில் சந்தித்து நிறைய விஷயங்கள் அவர்கள் மூலமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு வரோம் ஸோ அந்த வகையில் இன்றைக்கி நம்ம சந்திக்க போகிற சிறப்பு விருந்தினர் டாக்டர் கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்கள் நினைவாற்றல் கலை நிபுணர் ஃபவுண்டர் ஆஃப் இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மைண்ட் டைனமிக்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பேச போகிற டாபிக் வந்து நினைவாற்றல் பற்றி தான் முழுக்க முழுக்க பேச போகிறோம் இது சம்மந்தமான உங்களுடைய கேள்விகள் சந்தேகங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் கீழே ஸ்க்ரோல் ஆகிட்டு இருக்க நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள் எங்களோட தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய சந்தேகங்களுக்கும் கேள்விகளுக்கும் விடைகளை தெரிந்து கொள்ளலாம் சார் வணக்கம் சார் வெல்கம் டு ஆர் ஸ்டுடியோ சார் முதல்ல ஒரு இரு வார்த்தைகள் உங்களை பற்றி ஒரு சின்ன அறிமுகம் கொடுங்க சார் வெரி சிம்பிள் ஐ மேன் ஆஃப் சிம்பிள் வேர்ட்ஸ் அதாவது நான் பிறந்து வளர்ந்தெல்லாம் பெங்களூரு டென்த் வரைக்கும் கார்பரேஷன் ஸ்கூல் தமிழ் மீடியமில் படித்தேன் டென்த் ஸ்டாண்டர்டில் இங்கிலீஷ் மீடியமில் நானே கன்வெர்ட் ஆகி படிக்கும்போது அந்த இங்கிலீஷ் பதங்கள் இருந்ததுனால படிக்க திணறிய வயது அதிகம் சொல்லி கொடுக்குறக்க வீட்டில் யாரும் படித்தவங்க இல்லை இதனால் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் அப்படி இருக்கும்போது ஒவ்வொரு வார்த்தையும் என நினப்பில் வெளி வச்சுக்கணுனாக்கா அதுக்கு ஞாபகன்ற ஒன்று வேணும் இந்த ஞாபகமே இல்லைன்ன பிறகு என்ன பண்ணுறதுன்ட்டு ரொம்ப பயந்துட்டு இருந்தேன் ஸோ அதுக்குரிய புத்தகம்லாம் வாங்கி படிக்க நேர்ந்தது அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு புரிஞ்சுது டென்த்து படித்த பிறகு எந்த காலேஜும் எதுவும் படிக்க முடியல நல்லா ரேங்கில் தான் பாஸ் ஆகினேன் இதே சென்னையில் நான் ஒரு கார்பரேட் கம்பெனியில் வேலைக்கு பியூனா ஜாயின் பண்ணேன் இருபது வருஷம் ஒர்க் பண்ணேன் அந்த கம்பெனியில் இருபதாவது வருஷத்தில் நான் வாலண்டியர் ட்ரீட்மெண்ட் தகவல் எடுத்துகிட்டு என்னுடைய துறையில் இறங்கிட்டேன் அப்படி விடும்போது நான் பியூனாக இருந்தவன் ஒரு ஹெச்ஆர் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆகி டூ மாஸ்டர் டிகிரிஸ் அண்ட் செவன் டிப்ளமோஸ் படித்து பட்டதரை ஆகி அந்த ஹெச்ஆர் எக்ஸிக்யூட்டிவ் பொசிஷன் அடைஞ்சு வெளியே வரத்துக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருந்தது அடுத்து அது வெளியே வந்த பிறகு என்ன செய்யலாம் அன்றபோது இந்த நினைவாற்றல் கலையை ஏன் நம்ம இன்னொருத்தர் கற்றுக் கொடுக்கூடாதுன்னு சொல்லி இதுக்கு ஒரு மாடியல் க்ரியேட் பண்ணி எனக்கு ப்ரெசிடெண்ட் வந்து அவார்டும் கிடச்சிது அதே சாதகமாக வச்சு டூ தௌசண்ட் செவன்லேயே நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் டூ தௌசண்ட் நைனில் எனக்கு ப்ரெசிடெண்ட் அவார்டு கிடச்சிது ஓகே அந்த வச்சு இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் மைண்ட் டைனமிக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு பெங்களூரில் ஆரம்பித்தேன் இப்போ பதினோராறு வருஷம் நடந்துட்டுருக்கு இது அந்த இன்ஸ்டியூட்டில் சின்ன குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லோரும் இந்த ஞாபகம் குறைபாடு உள்ளவங்க இதை ஒரு கா இது குறைபாடு உள்ளவங்க வந்து எங்கிட்ட கற்றுண்டு அதுலேருந்து வெளியே வந்து படிப்பு துறையிலையும் தங்க செய்யக்கூடிய வேலை துறையிலையும் நல்ல பேர் எடுத்துருக்காங்க அது பெருமையாக இருக்குது வண்டர்ஃபுல் சார் வண்டர்ஃபுல் ஸ்டார்ட்டாக இருக்குது சார் அதே மாதிரி உங்கள் நிறுவனம் பற்றி சொன்னீங்க அதுக்கு பிரான்ச்சஸ் எதாவது இருக்கா ஏன்னா பேசிக்காக நீங்கள் பெங்களூர் அப்படின்னு சொல்லுங்க ஆமாங்க அது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா பெங்களூரில் எனக்கு இப்போ கர்நாடகத்தில் ஒரு பத்து பிரான்ச் கிட்டே இருக்குது ஓகே பட்டு நான் வந்து ஒரு கர்நாடக தமிழன் இந்த தமிழ் மண்ணுக்கு ஏதாவது செய்யணுன்ட்டு எனக்கு ரொம்ப ஆசை அதனால் இங்கே தமிழ்நாட்டில் இந்த முப்பத்தி ரெண்டு டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயும் இன்க்ளூடிங் சென்னை ஒவ்வொரு பிரான்ச் ஓப்பன் பண்ணுன்ட்டு எனக்கு ஆசை அதுக்கு உரிய மாஸ்டர் ட்ரைனிங் கொடுத்துட்ருக்கேன் இல்லை விருப்பம் உள்ளவங்க அதாவது இல்லை பேஷன் இருக்கணும் இந்த ட்ரைனிங்கு டீச்சிங் அண்ட் ட்ரைனிங் பேஷன் உள்ளவங்க என்னை கான்டெக்ட் பண்ணாக்கா அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்து இந்த பிரான்ச்சஸை ஓப்பன் பண்ணி இது மூலயமா ஒரு பல்லாயிரம் படிக்கும் குழந்தைகளுக்கு ஏன்னா இப்போ படிக்கிற பசங்க சரியாக படிக்க மாட்டேங்கிறாங்க முறை தவிர அவங்களுக்கு வந்து நினைவாற்றல் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் ரொம்பவே தேவைப்படுது சார் உங்ககிட்ட பேசுறதுக்கு நிறைய காலர்ஸ் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நாங்கள் அவங்கள பார்த்துடலாம் வணக்கம் அழைப்பு முறிவோம் நேரலை உங்கள் பேசலுங்க யாருங்க வந்து பேசுறீங்க ஹலோ நாங்கள் லதா பேசுகிறோம் லதா எங்க வந்து பேசுறீங்கம்மா சென்னையிலேருந்து பேசுறேன் சார் சொல்லுங்கள் லதா உங்களோட கேள்வி என்ன சகிட்ட நீங்கள் கேட்கலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் வரைக்கும் கொஞ்சம் அதுக்கப்புறம் ஸ்பெஷல் ஸ்கூல் போட்டு அங்கேயும் சரி வரல அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் போட்டு அங்கேயும் அவனோட இது சரி வரல இப்ப பிரைவேட்டா டுட்டோரியல்ல டென்த் எழுத வைக்கலாம்னு ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் அவன் சொல்றான் நான் படிக்கிறா எழுதுறேன் நான் மெமரி பண்றேன் ஆனா அவனால முடிய மாட்டேன் என்ன பண்றதுன்னு தெரியலீங்க சார் ஒண்ணு கவலைப்படாதீங்க சோ இந்த குழந்தைகளுக்கு குறைபாடு நீங்க நீங்க ஒரே ஒரு வார்த்தை சொன்னீங்க ரொம்ப ஃபாஸ்ட்ன்னு இல்லீங்களா அதாவது என்னன்னாக்கா
இந்த படிக்கும் துறையில் மட்டும் அவனுடைய கவனம் செலுத்த முடியலை இதுக்கு ஒரே ஒரு வழி இருக்குது இதுக்கு என்ன என்கிட்ட வந்து த்ரீ டைமென்ஷன் மெமரி ஃபார்முலா அத்தோ டெக்னிக் சொல்லுவாங்க அந்த டெக்னிக்கை உருவாக்கியிருக்கேன் இது அவனுக்கு ஒரு முப்பது மணி நேரம் ட்ரைனிங்கு எங்கள் இன்ஸ்டியூட்டுக்கு நீங்கள் பெங்களூருக்கு வந்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் டேஸ் நீங்கள் ஸ்டே பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் அருமையாக இந்த டெக்னிக்கை தெரிஞ்சாக்கா கண்டிப்பாக அவன் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் நல்ல மார்க்கில் பாஸ் ஆகும் அது மட்டும் இல்லை மேற்கொண்டு படிக்கக்கூடிய ஆர்வம் அவன் கிடைக்குமா தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் ஓகே அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க பார்த்துலாம் சார் வணக்கம் அழைப்பு முறிவோம் நிரலை ஹலோ ஹலோ வணக்கம்ங்க பேர் சொல்லுங்க எங்கேருந்து பேசுறீங்கம்மா நாங்க சென்னையிலேந்து பேசுறேன் சென்னையில இருந்து கூப்பிடுறீங்க சொல்லுங்கமா உங்களோட கேள்வி என்ன ஹலோ சொல்லுங்கமா லைன்ல இருக்கீங்க உங்களோட கேள்வி என்ன பேர் சுந்தரி எங்க பொண்ணு பேர் எங்க பொண்ணு பேர் பிரியான் பேர் வந்து டிப்ரஷனா பத்து வருஷமா மாத்திரை சாப்பிடுறா அதெல்லாம் மறந்து போயிடுறது அடுப்புல வச்சது இதெல்லாம் பொங்கினா மறந்துடுறது வச்சுட்டு தூங்கிடுறா வெளிப்பாடாங்க <laughs> இது ட்ரைனிங் கொடுத்தா சரியாகும்மா ட்ரைனிங் கொடுத்தா சரியாகும் அட்லீஸ்ட் நீங்கள் ஒரு டென் டேஸ் நீங்கள் பெங்களூரில் வந்து இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் ஆக்சுவலி அவங்களுடைய உடல்நிலையில் வேறு தோசம் ப்ராப்ளம் ப்ராப்ளம் இருக்கும் மெடிக்கல் ப்ராப்ளம் மெடிக்கல் ப்ராப்ளம்க்காக அவங்க டேப்லெட்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரி இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் இந்த மாதிரியான கோர்சஸ்லாம் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுமா கண்டிப்பாக என்னது நினைவாற்றலில் ஒரு ஒரு பகுதி இருக்குங்க மறத்தல்ன்றது எல்லாரும் எல்லா விஷயத்தையும் ஞாபகம் வைக்கணும்னு தேவையில்லை தேவையில்லாத விஷயம் நம்ம விட்டு போகும் ஸோ இவங்களுக்கு அந்த மறக்கிற அந்த சக்தி இல்லை ஞாபகம் இருக்கு நிறையா அதனால தான் டிப்ரெஷன் போகிறாங்க டிப்ரெஷன்றது என்ன தேவையில்லாத விஷயத்தை அதையே நினச்சிட்டு இருக்குங்க அதனால தான் அது ஆகுது அதனால அதை ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து த்ரூ இப்னோ தெரப்பியில் அதை எடுத்துருவேன் எடுத்துட்டாக்கா அவங்களுக்கு நார்மல் கண்டிஷன்ஸ்க்கு வருவாங்க நார்மல் கண்டிஷன் வந்து இந்த டெக்னிக்ஸு ட்ரைனிங் கொடுத்து உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக அவங்களால வெளியே வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அவங்க தான் முயற்சி எடுத்து எங்களை வந்து மீட் பண்ணணும் சார் அதே மாதிரி நீங்கள் பேசும்போது சொன்னீங்க அந்த த்ரீ டைமென்ஷனல் மெமரி சிஸ்டம் முப்பரிமாண நினைவாற்றல் கலை அப்படின்னு சொன்னீங்க அப்படின்னா என்ன சார் ஆக்சுவலி இதை த்ரீ டைமென்ஷனல் மெமரி சிஸ்டம் நான் கிரியேட் பண்ணது என்னென்னாக்கா முதலாவது வந்து மனுஷனுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு டேலண்ட்டு இது ஃபர்ஸ்ட் டைமென்ஷன் பிறவியிலேயே பல குண அதிசயங்கள் நம்மக்கிட்ட இருக்கு இது அப்பா கிட்ட இருந்து வந்திருக்கோம் அம்மா கிட்ட இருந்து வந்திருக்கோம் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைமென்ஷன் இந்த டைமென்ஷனை கண்டுபிடிக்கக்கூடிய தகுதி உள்ளவர் யாருன்னா அம்மா அதுவும் எந்த வயசுக்குள்ள அவங்க கண்டுபிடிப்பாங்கன்னா ரெண்டரை வயசுல இருந்து ஆறு வயசு வரைக்கும் மட்டும்தான் அதுக்குள்ள அவங்க கண்டுபிடிச்சிட்டாங்கன்னா என் பையன் இப்படி ஆவான்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு அடுத்து அந்த குழந்தை அவங்க அம்மா கிட்ட இருந்து டிட்டாச் ஆகி இன்னொருத்தரை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிக்குது அதாவது இது வரைக்கும் அம்மாவே அம்மா என்ன செய்கிறாங்களோ செய்யும் இமிட்டேஷன் வாங்க இப்போது அம்மா கிட்ட இருந்து டிட்டாச் ஆகி அந்த ஆறு வயசு காண மேலே டீச்சரை இமிட்டேட் பண்ண ஆரம்பிக்குது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க வீட்டில் செவத்துலலாம் நம்ம டீச்சர் மாதிரி தவானையெல்லாம் போட்டு கற்றுக் கொடுக்குற பசங்க பார்க்க இருப்பீங்க இந்த குழந்தைங்களா அந்த டீச்சர் என்ன செய்கிறாங்களோ அதே போல் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க இமிட்டேஷன் அப்போது அந்த டீச்சர் அவங்க வந்து அந்த அவங்களுடைய டேலண்ட்ஸ் என்னன்னு தான் கண்டுபிடிக்கணும் நல்ல டீச்சர் கிடச்சிட்டா பரவாயில்ல கண்டிச்சு கண்டிப்பாக அவங்க சொல்லுவாங்க இல்லைன்னா கஷ்டம் ஸோ இந்த ரெண்டு வயசும் ரொம்ப முக்கியமான வயசுங்க இந்த அப் டு டுவெல் இயர்ஸ் வரைக்கும் ஓகே டுவெல் இயர்ஸுக்கு ஆதம் ஆன மேலே டீச்சர் டிஸ்கனெக்ட் ஆகி குழந்தை தன்னுக்கிட்ட என்ன இருக்குதுன்னு தேட ஆரம்பிக்குது அது அப் டு சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ் வரைக்கும் தான் பதினாறு வயசு வரைக்கும் தான் ஓகே அதுக்குள்ளே அவங்க கண்டுபிடிக்கலன்னா முடியல அதுதான் ஃபஸ்ட்டு டைமென்ஷன் இதை நம்ம இன்ஸ்டியூட்டுக்கு வரும்போது அவங்கள்ட்ட கவுன்சிலிங் உட்காரும்போது இந்த குண அதிசயங்கள் இருக்குது இந்த குழந்தைங்கள் இது கொடுன்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்கிறது வழக்கம் அதே போல் அவங்க சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆகிருக்காங்க செகண்ட் டைமென்ஷன் என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்கில்ஸ் ஸ்கில்ஸ்னு சொல்லும்போது நமக்குள்ளே திறமையை வளர்த்துக்குது இதுக்கு வயது வரம்பு கிடையாது எந்த வயசுலேயும் நம்ம கற்றுக்கலாம் இதுக்கு வந்து இந்த குறிப்பிட்ட வயசுன்னு கிடையாது ஏன் எங்கிட்ட இப்போ எண்பத்தேழு வயசு உள்ள பெண்மணி வந்து இந்த ஞாபகலையை கற்றுட்டு போயிருக்காங்க ஓகே எண்பத்தேழு அந்த அம்மாவுக்கு அவங்க பெல்லாரிலேருந்து வந்து என்கிட்ட கற்றுட்டு போயிருக்காங்க அந்த மாதிரி அறுபத்தேழு அறுபத்தெட்டுலாம் சாதாரணமாக இருக்காங்க என்கிட்ட 
ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து ஐயோ எனக்கு வயசாயிடுச்சு நான் படிக்கணுமா எழுதணுமான்ற குறைபாடு இருந்துச்சுன்னா அவங்களால் பண்ண முடியாது அவங்க குழந்தை பருவத்துக்கு வந்து கற்றுக்கணும் அவ்வளோதான் முப்பது மணி நேரம் அவங்க செலவு பண்ணுறதுல என்ன இருக்குது அது பண்ணால் அது செகண்ட் டைமென்ஷன் வந்து ஸ்கில்லை எண்ணி எந்த டைமில் நம்ம கற்றுக்கலாம் ஆனால் ஒன்று மூணாவது ஒன்று இருக்குது இந்த ஸ்கில்லையும் டேலண்ட்டையும் ஒருங்கிணைத்து யார் உலகத்துக்கு கொடுக்குறானோ அவன் தான் மேதை மகான் பெரியவங்கன்னு சொல்கிறோம் ஸோ எல்லோரும் மேதைகள் தான் எல்லாருக்கும் அந்த சக்தி இருக்குது ஆனால் இந்த டேலண்ட்டை கண்டுபிடிக்க மாட்டேங்கிறாங்க ஸ்கில்லை வளர்த்துக்க மாட்டேங்கிறாங்க ஆனால் பெரிய ஆளாகணும்னு பார்க்குறாங்க இது ஒன்லி பாலிடிக்ஸ் மூலக்கார இருந்து ஒருத்தர் தான் முடியும் நாம் சாதாரண மனுஷனாலும் முடியாது ஆகையினால் இது ரெண்டு கற்றுக்கிறதுக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு அவங்க முன்னுக்கு வரணும் இதை தான் த்ரீ டைமென்ஷன் சொல்கிறோம் ஓகே ஆனால் டெக்னிக்கலாக சொல்ல போனோம்னாக்கா ரிஜிஸ்டரிங் ரீடைனிங் அண்ட் ரீகாலிங் எபிலிட்டிஸ் ஆஃப் அவர் பிரெயின்னு சொல்கிறேன் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் எப்படி நம்ம ரிஜிஸ்டர் பண்ணலாம் ஒரு விஷயத்த ஒரு பேரையோ ஒரு முகத்தையோ ஒரு பாட்டை பாட படிக்கிற புத்தகத்தில் இருக்க விஷயங்களையோ இல்லை தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயங்களோ இது படிக்கணும்னு மட்டும் இல்லை எல்லாருக்குமே அது எப்படி ரிஜிஸ்டர் பண்றாங்கன்றது முக்கியம் ஓகே அது மனப்பூர்வமா நம்ம நம்ம ஐ புலன்களை யூஸ் பண்ணி அதை அதை ரிஜிஸ்டர் ஃபுல் வாங்கி ரிஜிஸ்டர் பண்ணா தான் ரிஜிஸ்டர் ஆகும் அது அடுத்து வந்து ரிட்டன்ஷன் இந்த ரிஜிஸ்டர் பொறுத்து அந்த ரிட்டன்ஷன் இருக்கும் இப்போ ஸ்கூல் காலேஜ்லாம் படி படிக்கிறாங்க இல்லைங்களா இதை வந்து ரோட்டு மெமரின்னு சொல்லுவோம் அதாவது மக மனப்பாடம் பண்ணுவோம் இந்த மனப்பாடம் பண்ணுறதெல்லாம் பத்து வயசோடு நிறுத்தணும் ஓகே அதுக்கு மேலே அது உபயோகம் ஆகாது ஓகே இப்போ சிபிஎஸ்சி ஐசிஎஸ்சி சிலபஸ் டென்த்துக்கெல்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க நீட் எக்ஸாம்லாம் வருது இதெல்லாம் பேட் பண்ணிட்டு உட்கார முடியாது ரோட்டு மெமரி யூஸ் பண்ண முடியாது இங்கே தான் நான் என்ன பண்ணேன் கிரியேட்டிவ் மெமரின்னு சொல்லிட்டு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்தேன் அந்த கிரியேட்டிவ் மெமரியில் தான் இந்த பாத்து இந்த த்ரீ டைமென்ஷனல் இதை உபயோகப்படுத்தும் போது அவனால் வந்து அந்த புத்தகத்தில் இருக்க பாட விஷயங்க வந்து அப்படியே மூவி மாதிரி கன்வெர்ட் ஆகும் விஜுவலாக கன்வெர்ட் ஆகும் கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சுன்னா அவங்க ஞாபகத்துக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே இருக்கும் இதுதான் செகண்ட் டைமென்ஷன் தேர்ட் டைமென்ஷன் வந்துட்டு ரீகாலிங் ரீகாலிங் இந்த ரெண்டும் சரியாக இருந்துச்சுன்னா எக்ஸாம் டைமில் பேப்பரை கொடுத்தா படம் படம் எழுதிட்டு கொடுத்துட்டு வருவாங்க இதில் ஏதாவது குறை இருந்துச்சுன்னா ரிஜிஸ்டர்லேயோ ரிட்டன்ஷன்லேயோ அப்போ யோசிச்சுட்டு உட்காருவாங்க அப்போ எக்ஸாமினேஷனில் டைம் போயிடும் படித்தேன் ராத்திரியும் பகலுமாக படித்தேன் ஆனால் எக்ஸாமில் என்னால் எழுத முடியல முடியல அப்படின்ட்டு இந்த குறைப்பாடு உள்ள மக்கள் ஜாஸ்தி இருக்காங்க ஜாஸ்தி இருக்காங்க இருக்காங்க ஸோ இந்த குறை தீக்கணும்னா இவங்க ஒரு டெக்னிக்ஸை கற்றுக்கிறதுல என்ன இருக்கு நிச்சயமா சார் தொடர்ந்து நம்ம இது சம்மந்தமாக நிறைய விஷயங்கள் பேசலாம் காலேஜ் லைனில் இருக்காங்க பார்த்துக்கலாம் வணக்கம் அழைப்பு மரியோம் நிரலை வணக்கம் வேலூர் கட்பாடியிலேருந்து சந்திரசேகர் பேசுகிறேன் வணக்கம் சந்திரசேகர் சொல்லுங்க உங்கள் கேள்வி என்ன கண்டிப்பா இந்த ஸ்கில்ஸ் வளர்க்கறது இந்த குழந்தைகளுக்கு இந்த தனித்துவமாக இந்த ஸ்கில் இருக்கு அப்படிங்கறத பேரண்ட்ஸ் எப்படி அறிஞ்சிக்கலாம் அந்த அறிந்த ஸ்கில்ல குழந்தைகளுக்கு வளர்க்கறதுக்கு பேரண்ட்ஸ் எப்படி முயற்சி எடுக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிளாஸஸ் அப்படிங்கறதுக்கு அவங்களை அனுப்பி ஸ்கில் வளர்க்கறதுங்கிறது இருக்கா அல்லது அவங்களுக்கு அந்த தனித்துவம் அப்படிங்கறது இருக்கிறத தங்களை தானே டெவலப் பண்ணிக்கிற மாதிரி பேரண்ட்ஸ் உறுதுணையாக இருப்பது பெருசா இது மாதிரியான ஒரு பார்வை எந்த அளவுக்கு உண்மையாக இருக்கும் இது என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் நான் வச்சுக்கிறேன் செகண்ட் கொஸ்டின் வந்து இந்த கம்பாரிசன் இந்த குழந்தைகளுடைய ஸ்கில்ஸ் அவங்க மாதிரி இவங்க இல்ல அப்படின்ட்டு குழந்தைகள் சொல்லத்துனால கண்டிப்பா அஃபெக்ட் ஆவாங்க பட் அந்த குழந்தைகளை பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூடாக ஒரு நல்ல நாலு பேரு அந்த குழந்தையும் மதித்து அந்த குழந்தையும் வெற்றிகரமாக வாழ்க்கையில எதிர்நீச்சல் போட்டு வர்றதுக்கு என்ன மாதிரியான சஜஷன்ஸ பேரண்ட்ஸ் அட்வைஸா கொடுக்காம சஜஷனா எப்படி குழந்தைகளுக்கு புரிய வைக்கலாம் இத பத்தியும் சொன்னார் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நினைக்கிறேன் சந்திரசேகர் சார் சொல்லுவார் கண்டிப்பாமா கண்டிப்பா அதாவது உங்க கேள்வி ரொம்ப வேலிட் கொஸ்டின்ஸ் இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் வந்து அவ்வளோ அறிவுபூர்வமான கேள்வியை கேட்டிருக்கீங்க இது எல்லார பேரண்ட்ஸுக்கும் மனசில் உறுத்தக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஆனால் அவங்களால கேள்வியாக கேட்க முடியல ஃபஸ்ட்டு வந்து கம்பேரிசன்ன்றது வேண்டாம் ஏன்னா எல்லா குழந்தைங்களும் மண்ணில் பிறக்கையில் நல்ல குழந்தை தான்ட்டு நம்ம எழுதியிருக்காங்க இல்லையா நம்ம கண்ணதாசன் அதுபோல் எல்லா குழந்தைகளுக்கும் அந்த யூனிக்னஸ் இருக்குது ஆனால் என்ன செய்கிறோன்னா நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்த்துறோம் இப்போ நான் வந்து பிறவியில இரட்டை பிறவி நானும் என் தங்கை நானு தங்கைன்னு சொல்லும் போது என்ன பெரிய நான் பண்ணிட்டாங்க காரணம் என்னன்னா நான் முதல்ல பிறந்திருக்கேன் எங்க அம்மாவுக்கு பத்து நிமிஷம் பொறுத்து அவ பிறந்திருக்கா ஸோ விஆர்
அதுக்காக அவருக்காக ஒரு புக் எழுதியிருக்கேன் இதை தான் இந்த கம்பேரிசன் வீட்டுக்குள்ளே நடக்குது அப்புறம் வெளியே நடக்குது ஸோ உங்களை செகண்ட் கொஷின் ஆன்சர் சொல்லிட்டேன் கம்பேரிசன் வேண்டாம் கம்பேரிசன் விட்டுட்டு அந்த குழந்தைக்குள்ள இருக்க யூனிக்னஸை கண்டுபிடிக்கணும் இதுக்கு நான் என்ன செஞ்சுருக்கேன்னா பெற்றோர்களுக்கு பர்டிகுலராக சின்ன குழந்தைங்க இருக்க பெற்றோர்களுக்கு ஒன் டே ப்ரோக்ராம் பெங்களூரில் வச்சுருக்கேன் எனக்கு நிறைய கால்ஸ் வந்துச்சு நான் மெட்ராஸில் வந்து செய்வேன் நான் ஒரு ஒரு நாள் கோர்ஸ் அது காலையிலேருந்து சாயங்காலம் பால் பத்து மணிலேருந்து அஞ்சு மணி வரைக்கும் என் கூட இருக்கணும் நீங்கள் நான் வேரியஸ் இன்புட் எல்லாம் ரிசர்ச் பண்ணி கொடுக்குறேன் குழந்தைங்கள்கிட்ட இருக்கிற அந்த குண அதிசயங்களை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் நான் தாயின்னு சொல்லிட்டேன் தந்தைக்கும் அதுக்கு பாட்டு இருக்குது பட் அவருக்கு என்ன பண்ணணும் தாய் என்ன பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஒன் டே கோர்ஸ் இருக்குது இல்லை அட்டன் பண்ணிங்கனாக்கா நான் குறைஞ்சது ஒரு ஆறு மணி நேரமாக உங்கள்கிட்ட நான் பேசணும் தொடர்ந்து பேசணும் தொடர்ந்து சில எக்ஸாம்பிளை கொடுக்கணும் கொடுத்தாக்கா கண்டிப்பாக உங்களால் முடியும் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துறேன் ஒரு குழந்தை போய் ஒரு கறியோ சாக் பீஸ் எடுத்து செவுத்தில் எழுதும்போது அம்மா அடிக்கிறாங்க அந்த குழந்தைய அப்பா இப்போ தான் செலவு பண்ணி பெயிண்ட் பண்ணியிருக்காரு நீ போய் எழுதிட்டியான்னு அங்கே ஒரு பிகாசோ செத்து போகிறாரு ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டை செத்து போச்சு ஒரு குழந்தை சும்மா இருக்க ஒரு பையன் வந்து வண்டி ஓட்டின்னு ப்ரன் ஓட்டிகிட்டே இருப்பான் ஹம்மிங் பாட்டு பாடிட்டே ஓடுவான்ட்டு வாய ஓட்டுறான் எப்போ பார் கத்துறேன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ அங்கே ஒரு பெரிய சிங்கர் இறந்து போயிடுறாரு இந்த மாதிரி சின்ன விஷயங்கள் குழந்தைக்கு தெரியாது இதை நாம் தான் வளர்க்கணும் அடே பர நல்லா பாடுறியே அடே நல்லா எழுதுறியே ஏன் அந்த அந்த செவத்தில் ஒரு வயசுட்ட நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா குழந்தை எழுதிட்டு போகுது குழந்தைக்கு என்ன தெரியும் அதே நேரத்தில் நாம் என்ன பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி ஸ்கில்லுங்களெல்லாம் வளர்க்காமல் குழந்தை கையிலே மொபைல் ஃபோனை கொடுத்துடும் அந்த குழந்தைக்கு ஒரு ஏழு ஆறு வயசு ஏழு வயசு இருக்கிற குழந்தைக்கு தெரிகிற ஆப்ஸு நமக்கு தெரியாது இது தேவையில்லாத ஒன்று இதெல்லாம் பேரண்ட்ஸுக்கு சொல்ல வேண்டிய விஷயங்க நல்ல கேள்வி முடிந்தால் ஒன் டே ப்ரோக்ராம் கிட்ட வந்து அட்டன் பண்ணுங்கள் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இது வந்து குழந்தைங்கள்ட்ட இல்லை பெரியவங்களுக்கும் நம்ம வீட்டில் இருக்கவங்களும் கண்டுபிடிக்கலாம் ஈஸியாக ஓகே தேங்க்யூ மேம் ஸோ மச் ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் கம்பாரிசன் வந்து கூடாது அப்படின்னு இந்த காலருக்கு ஆன்சர் பண்ணீங்க பட் அந்த காலர் இன்னொரு ஒரு அதிலே ஒரு சப் கொஸ்டின் கூட கேட்டிருந்தாங்க கம்பாரிசன் கூடாது தான் பட் அந்த கம்பாரிசனையே வந்து பாசிட்டிவ் அப்ரோச்சாக எப்படி வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு பேரண்ட்ஸ் வந்து குழந்தைங்களுக்கு சொல்லி புரிய வைக்கலாம் எனக்கும் அந்த அப்ரிசியேஷன் கிடைக்குதுன்னு தெரியணும் சின்ன சின்ன விஷயத்த நாங்கள் நம்ம வந்து அதை பெருசு படுத்தி அழகாக பாசிட்டிவாக சொல்லணும் அதே சின்ன தப்பையும் பெருசு பண்ணி காட்டக்கூடாதுன்னு தான் அந்த அம்மா கேட்ட கேள்வி அதை வந்து சின்ன விஷயத்தைங்கள அவங்கள வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ண தெரியணும் நமக்கு ஸோ அந்த அப்ரிசியேஷன் நேற்று நான் ட்ரெயினில் வந்துட்டுருக்கேன் இந்த குழந்தை ஒன்று சின்ன குழந்தை ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ் இருக்கும் ஓகே பயங்கரமாக கத்துறான் அவன் கற்றுன உடனே சாக்லேட் கொடுக்குறாங்க சாப்பிட்றான் சாப்பிட்டு திருப்பி பாகான் கத்துறான் மொபைல் ஃபோனை கொடுக்குறாங்க அதாவது அவனுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு நம்ம கத்துனா நம்ம கிடைக்குது நல்லா தெரியும் அவங்களுக்கு அவங்க கத்துற கத்துக்கு நிஜமா அந்த ட்ரெயின்ல இருக்கவங்க எல்லா காலத்தும் செவிடாயிடும் அதனால அவங்க அந்த பையனை வாய் அடைக்கிறதுக்கு அவங்க கேட்டதெல்லாம் கொடுக்குறாங்க நான் என்ன சொல்றேன் கத்துடா நீ எவ்வளவு நேரம் கத்துற கத்துன்னு விட்டுருந்தா அவன் சும்மா ஆவான் அதாவது என்னன்னா அந்த பாம்பரிங் சொல்லுவாங்க பாருங்க ரொம்ப ஐயோ குழந்தைய அழகிச்சு அழகிச்சு என் குழந்தை என் குழந்தை அப்படின்னு சொல்லும் போது அதே நேரத்துல அந்த குழந்தைக்கு ஒரு அக்கா இருந்தது இந்த பொண்ணு உட்காந்து இருந்தது அந்த பொண்ணு முன்னு உட்காந்து இருக்கு காரணம் கேட்டா அவங்க அப்பா அம்மா ரெண்டு பேரும் அந்த சின்ன குழந்தை மேலதான் ரொம்ப இந்த குழந்தைக்கு மனசுக்கு புரியுது பத்தியா அந்த தம்பி பாப்பா வந்த பிறகு என்ன யாருமே கண்டுக்கிட்டு சொல்லிட்டு அந்த முகத்துல வாட இருக்கு அப்ப அந்த குழந்தைட்ட நான் ட்ரை டு ஸ்பீக் டு வேர் அது என்கிட்ட கூட பேச மாட்டேங்குது அதாவது அதுக்கு என்ன ஒண்ணா செக்லூரு அப்பா மட்டும் பேசாது கடைசியில வெளி உலகத்துக்கும் பேசாது டீச்சர் கிட்ட பேசாது படிக்கவும் படிக்காது தனக்குள்ளே ஒரு தனக்குள்ளவே ஒரு வட்டத்தை போட்டுட்டு அது அதுதான் சொல்ல வராங்க ஸோ இந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு என்ன செய்யலாம் அப்படின்றதெல்லாம் ஒரு முறை இருக்கு ஒரு ஒன் டே ப்ரோக்ராம் அட்டன் பண்ணாங்கனாக்கா ரொம்ப நல்லா காலர் லைன்ல இருக்காங்க பாத்துக்கலாம் வணக்கம் அழைப்பு மறியும் நேரலை ஹலோ வணக்கம்ங்க உங்க பேர் சொல்லுங்க எங்க இருந்து பேசுறீங்க என் பேர் வந்து ஆன்சலின் நான் கீழ்பா கோட்டன்ல இருந்து பேசுறேன் ஓகே உங்களோட கேள்வி என்னமா சார் கிட்ட கேட்கலாம் என்னோட பையன் வந்து நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஒருத்தன் படிக்கிறான் ஒரு பையன் வந்துட்டு சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறான் என்னென்ன பெரியவனுக்கு வந்துட்டு வெளியில பழகக்கூடிய
பேசுறது ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா அந்த மாதிரி எல்லாம் ட்ரீட் பண்ற மத்தவங்க கம்பேர் பண்ணி பாக்கும்போது அவங்க தனியா தெரியற மாதிரி ஃபீல் ஆகுது எனக்கு சரியா அதை அவங்க கிட்ட கேட்கலாம் அப்படி சொல்லிட்டு ரெண்டாவது வந்துட்டு ஏதாவது ஒரு எதுலன்னு ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு அவன் வந்து அப்படி தாழ்த்திக்குவான் நான் ஒண்ணும் இல்ல நான் வேஸ்ட் சும்மா எது நான் பண்ணதுனால இதை கொடுத்தாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஃபீல் பண்றோம் அது அப்படி அப்படி இல்லைன்னா தோத்துட்டானா அவன் அவனை வந்து எனக்கு ஒண்ணுமே வராது புரியுதுங்களா <laughs> அவங்க படிப்பில் எப்படி இருக்காங்கன்னு பார்க்கணும் குறைஞ்ச மார்க் எடுத்து அதிக மார்க் எடுத்து அந்த கம்பேரிசன் வேணாம் படித்ததை புரிதலோடு படிக்கிறாங்களா புரிஞ்சதை பகிர்த்தல் அதாவது ஷேரிங் பண்ணுறாங்களான்னு பார்த்தா பெரிய பையன் நைன்த் ஸ்டாண்டர்டு ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்டுக்கு உட்கார வச்சு சொல்லிக் கொடுக்க சொல்லணும் இவங்க இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க இவங்கள ஒரு பக்கம் அந்த பையனை ஒரு பக்கம் உலகத்தை ரெண்டு உலகமாக கிரியேட் பண்ணிடுறாங்க பண்ணிட்டு இவங்க வேடிக்கை பார்க்குறாங்க நான் என்ன சொல்கிறேன்னா அந்த குழந்தை குறைப்பாடுன்னு தெரிஞ்ச உடனே ஒரு நல்ல இடத்துல கவுன்சிலிங் பண்ணி என்ன அவனுக்கு ப்ராப்ளம்ன்றத பார்க்கணும் இப்போ எங்கள் இன்ஸ்டியூட்டுக்கு அவங்க கூட்டிகிட்டு வந்தாங்கன்னாக்கா வித்தின் ஃபிஃப்டின் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஐ கேன் ஏபிள் டு காஜிம் எதில் அவனுடைய வீக்னஸ் இருக்குது வேற ஆர் த ஏரியாஸ் டு பி இம்ப்ரூவ்டு அப்புறம் அவனுடைய ஸ்ட்ரென்த் எங்கே இருக்குன்னு தெரிஞ்சு பேரண்ட்ஸுக்கு ஒரு அட்வைஸ் கொடுத்து அந்த ஒரு ஃபைவ் டேஸ் டெக்னிக்ஸ் கொடுத்து பண்ணிட்டோம்னாக்கா இல் கம் அவுட் ஆஃப் தட் அவனுக்கு வேண்டியது வந்து தன்னம்பிக்கை தன்னம்பிக்கை என்பது என்னென்னாக்கா மனிதனின் பிடிப்போக்கும் ஒரு நல் மருந்து இந்த மருந்து தான் அவன் கொடுக்கணும் ஓகே அந்த தன்னம்பிக்கை போச்சுன்னா குழந்தைங்க என்ன அவன் சொல்லுங்க இப்போவே பண்ணுறவன் இன்னும் இப்போ ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டின் அப்புறம் அப்படி அப்படியே ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆயிடுச்சுன்னா யூ நாட் பி ஏபிள் டு ஒர்க் இன் எனி ஆர்கனைசேஷன் யாரும் எடுக்க மாட்டாங்க ஆமாம் பிகாஸ் இ இஸ் ஆல்ரெடி எஸ்டாப்ளிஷிங் நான் இப்படி தான்ட்டு அந்த குழந்தைக்கு இது தான் உலகம் இல்லைப்பா இப்படி வான்னு சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டியது நம்முடைய கடமை நம்முடைய கடமைன்னு சொல்லும்போது பெற்றோருக்கும் ஒரு குருக்கும் உள்ள கனெக்ஷன் அது அந்த மாதிரி அவங்கள்ட்ட கொண்டு போய் கொடுத்தாங்கனாக்கா நான் எங்கிட்டே வரணும்னு சொல்லலை எவ்வளோ மகான்கள் இருக்காங்க நம்ம தமிழ்நாட்டில் போய் அவங்கள்ட்ட கவுன்சிலிங் பண்ணாங்கனாக்கா அந்த குழந்தைய கொண்டு வர முடியும் இதே மாதிரி விட்டாங்க வச்சுக்கோங்க செகண்ட் சைல்டு இருக்கான்ல அவனு யூ வில் ஆல்சோ ஃபாலோ த சேம் ஃபுட் ஸ்டெப் ஆமாம் அது எல்லா பேரண்ட்ஸுக்கிட்டே ஆகுது இதை அவங்க பார்த்துக்கிட்டு பெங்களூருக்கு வந்தாங்களா ஒரு நல்லது நல்லது நம்ம கேட்டிருக்கு தேங்க்யூ வெரி மச் அடுத்த கோலர் பார்த்துடலாம் வணக்கம் அழைப்பு முறையும் நேரலை ஆ சார் குட் ஈவினிங் நான் சென்னையில் இருந்து பிரசன்னா பேசுறேன் பிரசன்னா சென்னையில இருந்து கூப்பிடுறீங்க சொல்லுங்க பிரசன்னா உங்க கேள்வி என்ன சார் கிட்ட நீங்க கேக்குறீங்க சார் குட் ஈவினிங் சார் என் சன் வந்து நான் 9 இயர்ஸ் ஓல்ட் அவருக்கு கொஞ்சம் ஸ்பீச் டிலே கொஞ்சம் ஹைப்பர் ஆக்டிவ் மைல்ட் ஆட்டிஸ்டிக் ஓகே அவன் ஆக்குபேஷன் தெரபி போறா ஸ்பீச் தெரபி போறா நான் பீ டெவலப்பிங் பட் இருந்தாலும் இது எப்படி இது இன்னும் கொஞ்சம் டெவலப் பண்றது கொஞ்சம் வெரி நார்மல் நார்மல் சைல்ட் மாதிரி கொண்டு வரது வேற என்ன பண்ணனும் நம்ம இதெல்லாம் பண்ண முடியுமா வெரி சிம்பிள் நான் வெரி சிம்பிள்ட்டு நிறைய வாட்டி ரிப்பீட் பண்ணுறேன் ஏன்னு கேட்டால் ஐ வாண்ட் டு கிவ் ஏ கான்ஃபிடென்ட் டு யூ எய்தர் ஃபாதர் ஆர் மதர் ஷுட் கம் டு மீ புரியுதுங்களா அப்பா அல்லது அம்மா என்கிட்ட வந்தாங்கனாக்கா அவங்களுக்கு ஃபைவ் டேஸ் கிளாஸஸ் இருக்குது இந்த ஆர்டிசம் சில்ட்ரன் இப்போ நீங்கள் மைல்டுன்னு சொல்கிறீங்க எப்படி மைல்டுன்னு நீங்கள் காஜ் பண்ணுறீங்கன்னு எனக்கு தெரியல இதை நீங்கள் மெடிக்கலில் போனீங்கன்னா அவனுக்கு அதிக மார்க்குன்னே சொல்லுவாங்க அதே நேரத்தில் ஹைப்பர் ஆக்டிவ்னு ஒரு வேர்டு யூஸ் பண்ணுறீங்க இதெல்லாம் எங்க இருந்து இப்போ உங்க டிக்ஷனரி எடுக்கறீங்க எனக்கு தெரியல இப்போ ஒரு 10 வருஷமா தான் சார் நம்ம இதெல்லாம் கேக்குறோம் கண்டிப்பா ஒரு குழந்தைங்க ஜம்ப் ஆச்சுனா ஹைப்பர் ஆக்டிவ் அங்கே உட்கார்ந்தானே அதுக்கு என்ன சொல்றாங்க தெரியல இந்த மாதிரி நிறைய மெடிக்கல் வேர்டை மட்டும் கத்துக்கறீங்க அத கியூர் பண்ற வழிய பார்க்க மாட்டேங்கறீங்க தயவு செய்து அதெல்லாம் இந்த பிராண்ட் பண்ணாதீங்க குழந்தைக்கு இத யார் முன்னாடி அந்த குழந்தைக்கு சொல்லிடாதீங்க அவ சப்கான்ஷியஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆம் ஐ அம் ஹைப்பர் ஆக்டிவ் ஐ அம் இடியட் ஐ அம் ஸ்டூபிட் இன் அந்த மாதிரி நிலமை கொண்டு வந்துராதீங்க அகைனால அம்மா படிச்சிருந்தாக்கா தயவு செய்து என் கிளாஸ்க்கு வரட்டும் ஃபைவ் டேஸ் கிளாஸ் இது குழந்தைக்காக இதையும் அவங்க டெடிக்கேட் பண்ணலனா கஷ்டம் பண்ணிட்டாங்க ஏன்னா என்கிட்ட நிறைய ஆர்டிசம் சில்ட்ரன்ஸ் வராங்க அந்த ஆர்டிசம் சில்ட்ரன் மதர்களுக்கு நான் கிளாஸ் எடுக்கிறேன் ஒரு வேளை அவன் மதர் படிக்கல சார் நான் இன்னுமே எனக்கு குப்பத்திலேருந்து வரேன் எனக்கு படிக்கலன்னா அவங்க அப்பா படிச்சுருந்தா அவங்களுக்கு அப்பா கேட்டுருக்குறேன் அதுக்கு சில வழிமுறைங்க இருக்குது அந்த குழந்தை எழுத வைக்கணும் படிக்க வைக்கணும் இதுக்கெல்லாம் ஒரு வழிமுறைங்க
classes kum poi pine perala. Sir, in the three dimensional memory system pati sounding hai. Idhunu diya pine enna abdin gurdo kunchu valak masalum sir. Idhu pine enna thena sounding. Abdi pati na ka. Sile pille ke ratri pagalom padi pangen sir. Nalla padi kyu anga. Ana weekend thiriya ung nalla nayat nayate odi kiri kangen ate. Ana examination kitta vara 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 stress. Stress. Yes, stress form out na. Ada wudu memory enna thodu bande. Procedural memory in one irkeng. Okay. Ada wudu correcta us step by step pu poh padi kiri. And the procedural memory illa me. Aungu bande summa padi stang bercing la. Anda marak kudiya wai padi ke marak. Anda marak kudiya wai padi ke marak itu nala. Anda examination wara wara ina guna marupdi aungu revision panna paku angga. Pudusa padi ke mari erko. Ado particular anda competitive exam el dera pasangga. Plus two in the board exam uke in the fear automatica wandro. Karena ni nana ka, diit la, ya lor mark orang entar dah pakar anggo koran dengla. Very true. Anggo bende anda marks kada tam pakar anggo. It's not a life at all. Ada pati le pasang le gaji pon rangga. Yeni par, anda dek ninety seven entar, ninety nine entar kuda dah rangga. Moon mark kengga bocah. Kengga bocah ni kengga rangga. Ninety seven entar kara ada pati far far ati. Far ati kade ada. So ini nala nene inda pasang bende. Anda word use panak orang itu orang ala use pan raya depression. Muna di la depression na oh channel la depression ada ke bank dolar mana ada kan cello. Okay, ipa depression na manus. Manus ke depression. Anak wanita cello anda word use panah depression leads to death. Unmel le cello, anda dayu saya avoid panu saya cello tu kuda. Agen ala, ini korap. Ipin cello lah me. Confusion cello lah, anda word use pan lah me. I'm confused in my studies in law. Why should you say that I'm depression? Ada mari. So anda ini lah me. Indah mupari mana lalu practice pandu bodoh, ini dalam ni veli patte, orang yang enna padi kirang ya, yang dah subjecte araga padi cerik kang ya, ini dalam wover tulis tulis yang nyabat tu ke irka kudia wipe perikeng ya. Ada waktu, na ur base create pandra. Ipan naun ni ninggal wakan dar kong ur chair la. Ini chair illa mai naun ipri wakar mudiya, illing la. So ini chair is a base for us. Similarly, memory kong ur base dia pada. Okay. Supposing naun waktu tinggal ur penne wujudu pera. Studio itu boleh pergi. Saderna pakai orang kita pen ni illa. Apo yang ni kena ya buat orang culung ya. Nama yang kita miss pan itu. Yang kita miss pan itu, ana interior yang kita bercinta. Tapi yang ni ya buat orang ya. Studio itu ni. Studio table tu ni ya buat orang. Yang ni kebenda itu pen ni, the table studio tiada illa. Apo yang na, the studio itu table itu invariably yang ni kita tiri ame besa create air. நான்தான் Aditte systematica study approach, systematica approach pun orang over subject physics abdi padi kono, chemistry abdi padi kono, social studies abdi padi kono, max abdi pun orang tu de, over niya orang perici as systematica approach pun orang, inda inda three form, inda three dimensional memory form la elpa de. Aditte ida exam ni sih perik core way ada tu no, apda ni mark nalla kadek om, correct, ada orang payel orang. Itu nalar anggul kena, itu nalar clarity kadek itu. Okay. Ipo, diit la gas off anir pangga, panu mai lan doubter kong. Correct. Ina orang check pangga, turn check pun mangga. Apa orang fridge turn dite, yadar ke turn dite? Yes. Abdi yos kira mangga. Yes. Sometimes, yes. Apa orang ina dia friendu orang studio, main student kira mangga. Karena dia kal, tali lecik ni. Karena dia tuh, correct. Rende nalar teri ni kira sahre nangga. Apa orang pergi rende nalar anggul tali ke kulit kebelan ni. Nasun ini nikpay kulit cina ka, ya mau andron ni. Koi kulit cangga barangga, karena dia kira. So, in the Maria la, Vishin, Chinna Vishin, Nanikiro. But it then, Naka, or thirty five years Agumbo, the Pengaluk, Narma Naraka Kudi Vishan Mayad. Forty years Menik. Captain two or two thousand six, WHO, the memory Idapati or article. Okay. Ipo and I can now buy a market and the thirty five poet, thirty eye poch, ladies. Forty in the deep, thirty five age Menik. Yen Karma ended research program. Under billions neurons mele irik, nama orang ada nerve cells. Ini yaitu use panelio daily thousands of neurons dies daily. Ini enak orang korai korai, nama kita ciri ciri korai pada gelar pada tu. Ini nama kapati kini orang kata daily, ada awal tu orang ni memorize panon. Ipo ayat mulut itu pada korai irik, atas orang korai ni ada ni apa pada tu mencuri te 
அந்த அகர முகர எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகில் அங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒன்னொன்னா கற்றுக்கலாமே அந்த முயற்சி சொல்கிறேன் நான் இது ஏன் படிக்கணும் இது என்ன தேவையில்லைனா வேண்டாம் அட்லீஸ்ட் ஒரு நேம் பாடி படிக்கிறாங்க ஏதோ விஷயங்க அதை தெரிஞ்சுக்கணும் ஆனால் நம்ம சீரியலில் வர நேம் எல்லாம் இங்கே ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதை தான் எனக்கு ஒரு <laughs> 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 அவங்க இந்த ஸ்கூல் வந்தோடனே ஹேண்ட் ரைட் சரியும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் போட்டுருக்கு அவன் வந்து ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்ட் வந்திருக்கான் இப்ப அவன் அந்த ஹோம் ஒர்க் டெய்லி கொடுக்கறதுல ஹேண்ட் ரைட் நீட்டா எழுத மாட்டான் அதனால நான் வீட்டுக்கு வந்தோடனே டெய்லி கேட்பேன் ஹேண்ட் ரைட்டிங் கொடுக்குறாங்களாடா ஹோம் ஒர்க் எழுதின்னு கொடுக்குறாங்களான்ட்டு கேட்டா அவன் இல்ல இல்லன்னு சொல்லிடுவான் ஆனா டெய்லி ஹோம் ஒர்க் கொடுத்துருக்காங்க பேரண்ட்ஸ் கிட்ட சைன் வாங்கின்னு வர சொல்லியிருக்காங்க அந்த சைன்ல அவனே அவங்க அப்பாவோட சைனை போட்டு எடுத்துட்டு போயிருக்கான் ஒரு ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்ட் பையன் தான் Fourth standard. Fourth standard mm. Vice mm. Lerk, but, uh, first standard fourth 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 standard 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 but but handwriting first he he still vandu, uh, and the, uh, Padi. 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 வந்துடுவாங்க <laughs> தெரியும் <laughs> 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 எதை எழுதுனாலும் நம்ம ரைட் டைரில் ஹேண்டில் எழுதும்போது இட்ஸ் அ பிரெயின் ஒர்க் மை லெஃப்ட் பிரெயின் இஸ் கெட்டிங் ஆக்டிவேட்டட் நான் இப்போ லெஃப்டில் எழுதுனேனாக்கா என்னோடய ரைட் பிரெயின் கெட்டிங்ஸ் ஆக்டிவேட்டட் நான் வந்து ரொம்ப ப்ரிசைஸாக பியூட்டிஃபுல்லாக எழுதணுட்டு இல்லை அவன் எப்படி எழுதினாலும் பரவாயில்ல அவன் அந்த லெஃப்ட் ஹேண்டை அதிகமாக உபயோகப்படுத்துங்கோ இந்த ப்ராப்ளத்துலேருந்து சீக்கிரமாக வந்துடுவான் ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்ட்னு சொல்கிறீங்க தயவுசெய்து இது பண்ணிங்கனாக்கா அட்லீஸ்ட் பை ஃபிஃப்த் சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்டில் அவன் யூ கம் டு நார்மல் ஓகே அது கூட இந்த மெமரி டெக்னிக்ஸை கொடுங்க நல்லா படிப்பான் இந்த முப்பரிமான நினைவாற்றல் கலை அப்படிங்கிறத பற்றி நிறைய விஷயங்கள் சொன்னீங்க இந்த கோர்ஸ் வந்து யார் யாரெல்லாம் படிக்கலாம் எவ்வளவு கால படிப்பு டியூரேஷன் இதை பற்றிலாம் சொல்லுங்க சின்ன குழந்தைகள் அதாவது இந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் போகிறாங்க இல்லைங்களா அங்கேருந்து ஆரம்பித்து ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட் டு ஸ்காலர்ஸ் யார் வேணாலும் படிக்கலாம் இதுக்கு ஒன்று வயசு வரம்பு கிடையாது பட் நான் என்ன பண்ணிவிட்டு இப்போ ஆஃப் லேட்டு நிறைய இன்புட் இருக்கிறதுனால என்கிட்ட ஒரு சிக்ஸ்டீன் மாஸ்டர் ட்ரெயினர் இருக்காங்க ஓகே அது பத்தலை எனக்கு அதனால் என்ன பண்ணிட்டேன் இப்போது ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் உள்ள குழந்தைங்கள நான் எடுக்கிறதில்ல அதுக்கு பதில் அவங்க பேரண்ட்ஸ் இதர் மதர் ஆர் ஃபாதர் அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்துட்றேன் கொடுத்துட்டு அவங்க வீட்டில் இப்போ பாருங்கள் இந்த ஹேண்ட் ரைட்டிங் ப்ராப்ளம் அவங்களுக்கு விஷயம் தெரிஞ்சுன்னா அதை பண்ணலாம் ஸ்பெல்லிங் ப்ராப்ளம் அதுக்கு ஒரு டெக்னிக்ஸ் இருக்குது அதை அவங்க கற்றுக்கிட்டு அங்கே போய் குழந்தைங்க சொல்லி கொடுத்தாங்கன்னா முடியும் ஸோ இந்த ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து என் கிளாஸ் தேர்ட்டி ஹவர்ஸ் போதும் அந்த தேர்ட்டி ஹவர்ஸில் நான் கொடுக்கறது டெக்னிக்ஸ் இது டியூஷன் சென்டர் கிடையாது சப்ஜெக்டை வச்சு நம்ம சொல்லி கொடுக்கறதில்ல ஓகே டெக்னிக்ஸ் ஒவ்வொரு டெக்னிக்கும் ஒவ்வொரு இது இருக்கா குணாதிசுவர் அதாவது ஒரு டெக்னிக்ஸ் மேக்ஸை பண்ண முடியும் ஒரு டெக்னிக்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் படிக்க முடியும் ஒரு டெக்னிக் சோஷியல் ஸ்டடீஸ் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி டெக்னிக்ஸுங்களை நான் கொடுக்கறதுனால அந்த தேர்ட்டி ஹவர்ஸ் எனக்கு தெரியுது அதாவது இந்த முப்பரிமான த்ரீ டைமென்ஷனுக்கு பத்து 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 முப்பது ஒவ்வொரு டைமென்ஷனுக்கும் டென் ஹவர்ஸ் எனக்கு வேணும் ஏன்னா எனக்கு ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு வேஸ்ட் தர் வைட்டல் that um, life time adanal indha 10 hours ku la avangalukku andha training kuduthumna practice pannalam definitely sir the techniques pathi sonninga enak ipo neenga solum bodhu enak nyamagam oru vishayam onna enna na oru student vandha nallave padipan avanukku ella matha exams alla first class ah panniduvan edha oru subject mattum adi vaangum 
அது மட்டும் சரியாக எழுத மாட்டான் சரியாக படிக்க மாட்டான் சரியாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ண மாட்டான் இல்லை படித்தது மறக்குதா எதுனால சார் இப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுனா எல்லா சப்ஜெக்டும் நல்லா படிக்கணும் இல்லை எனக்கு அவனுக்கு மறதி இருக்குது அவனால் படிக்க முடியல நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணுற ஸ்டூடெண்ட்லாம் எதுலேயுமே மார்க் வாங்கக்கூடாது எதனால் இந்த டிஃப்ரென்ஸ் வருது அதாவது உலகத்திலே ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் எங்கே இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா என்ன ஃபின்லாண்டு ஃபின்லாண்டில் அந்த ஊரில் இருக்குது அந்த கண்ட்ரியில் இருக்குது அங்கே மட்டும்தான் ஒரே டீச்சர் எல்லா சப்ஜெக்டையும் சொல்லி கொடுக்குறாங்க பட் இங்கே என்ன ஆகுதுன்னா மேக்ஸ்க்கு ஒரு டீச்சர் வந்து போகிறாங்க ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் முடிஞ்ச உடனே திருப்பி சயின்ஸ்க்கு ஒரு டீச்சர் உள்ளே வராங்க அப்புறமா சோஷியல் ஸ்டடீஸ்க்கு ஒரு டீச்சர் வராங்க ஒவ்வொரு இதுக்கு சப்ஜெக்ட்க்கு ஒரு டீச்சர் வராங்க ஆனால் படிக்கிறது ஒரே ஸ்டூடெண்ட்டு நல்லா யோசிப்பாங்க இதில் வந்து என்ன ஆகுதுனாக்கா அந்த மேக்ஸ் பிடிக்கலன்னு அந்த குழந்தைக்கு என்னாக்கா ஏதோ ஒரு காரணத்தால் அந்த மேக்ஸ் டீச்சருடைய அப்ரோச் தேவாக்கியம் கத்துக்குது இன்னொரு டீச்சர் வருது அதுக்கு பேர் ஃப்ராக்னு வச்சிருக்கிற அந்த பொண்ணு ஏன்னு கேட்டால் அந்த குட்டை கை இருக்கான் அந்த பொண்ணு டீச்சருக்கு அந்த ஃப்ராக் டீச்சர் வந்தால் எனக்கு பிடிக்கல இருந்து ஸோ குழந்தைங்களுக்கு தெரியும் எப்படி வைக்கணும்ட்டு ஸோ இதெல்லாம் வந்து இட்ஸ் கோஸ் வித் அ டீச்சர்ஸ் அப்ரோச்சபிலிட்டி அதே நேரத்தில் குழந்தைங்களுக்கு அந்த அக்சசபிலிட்டி இருக்கணும் அக்செப்டன்ஸும் இருக்கணும் ஓ இந்த டீச்சரை எனக்கு இது சொல்லி கொடுக்குறாங்க நான் கற்றுக்கணும்ட்டு இருக்கணும் ஆனால் இப்போ இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் டீச்சரை மதிக்கிறது இல்லையே முன்னாடியெல்லாம் என்ன இருந்துச்சு மாதா பிதா குரு தெய்வம் இருந்தது இப்போ என்ன இருக்குது மாதா பிதா கூகுள் தெய்வம் குரு போயாச்சு குருவை தூக்கி போட்டாச்சு எப்போ அந்த குருவை தூக்கி வெளியே போட்டாங்களோ பல இன்னல்கள் கஷ்டங்கள் அவங்க அனுபவிக்கிறாங்க அதாவது ஒரு மனுஷனுக்கு ஒரு குரி இருந்தால் குரு இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க கூட அந்த குருவை தேடி பேரண்ட்ஸோ அல்லது குழந்தைங்களோ போகணும் வழி இல்லை இந்த குறைபாடு இருக்கிறதுனால இந்த சப்ஜெக்டுங்கோ சில நேரத்தில் ஏற்ற குறையில் ஆகும் ஆனால் சொந்த முயற்சியில் இதை வந்து வெளிப்படுத்தலாம் டெக்னிக்ஸ் இருந்தால் கண்டிப்பாக இது பண்ணலாம் ஓகே சார் காலர் லைனில் இருக்காங்க பார்த்துலாம் வணக்கம் அழைப்பு மறைவும் நேரலை வணக்கம் மேடம் வணக்கம் பேர் சொல்லுங்க பேர் சாகுலமி பொள்ளாச்சிலிருந்து பேசுகிறேன் ஓகே உங்களோட கேள்வி என்ன சார் கிட்ட நீங்கள் கேட்கலாம் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் வணக்கம் சார் என் மகனுக்கு கரெக்டாக இப்போ வயசு அஞ்சாவது நாலு வயசுல தான் அவனுக்கு வந்து ஏடிஹெச்சி இருக்குன்னு டாக்டர் ஆர்கனைஸ் பண்ணாரு இப்போ பேச்சு வந்து ஒன்னு ரெண்டு தான் வருது மத்தபடி மத்தபடி எல்லாமே புரிஞ்சுக்கிறான் என்ன சொன்னாலும் பாருங்க யூரின் போறது மோசம் போறது எல்லாமே வீட்டுல போக மாட்டான் வீட்டுல போய் எல்லாமே புரிஞ்சுக்கிறான் ஆனா இந்த ஸ்பீச் தான் ஒண்ணு தான் அம்மா அப்பா ஒன் ஒன் கிரேட் மட்டும் தான் வருது ஃப்ளோவா எல்லாம் பேசுற மாதிரி பேச மாட்டேனா என்ன <laughs> 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 தாத்தா வந்து மொபைலை வச்சுட்டு ஓடுறாரு மேலும் கீழேயும் ஓடுறாரு அப்போ நான் கேட்டேன் சார் எவ்வளோ பதட்டப்பட்டு ஓடுறேன்னாக்கா சிக்னல் கிடைக்க மாட்டேங்குதுப்பான்றாரு இந்த பையன் சொல்கிறான் சிக்னல் கிடைக்கவே கிடைக்காது தாத்தான்றான் எப்படி அவன் சொல்கிறான்னு பார்த்தா அவன் சொல்கிறான் நீ கையில் வச்சுருக்கிறது ரிமோட்டு நான் கையில் வச்சுருக்கிறது மொபைலு எனக்கு கிடைக்கும் உனக்கு கிடைக்காதுன்றான் ஸோ இவங்கெல்லாம் ரொம்ப புத்திசாலி பசங்க நான் எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா பேச்சு கொஞ்சம் லேட்டாக ஆகும் கவலைப்படாதீங்க எட்டு வயசு கூட ஆகும் சில நேரத்துக்கு பேச்சுக்காக அந்த தெராப்பி கிரப்பி இருந்தால் கொடுங்க பரவாயில்ல இதே நேரத்தில் அவனை எழுத வைங்க நிறைய கலர்ஸ் கொடுத்து நிறையா அவனை விஷுவல் மெமரியை இம்ப்ரூவ் பண்ணுங்க அதுக்கு தான் பேரண்ட்ஸுக்கு ஒரு ட்ரைனிங் இருக்குங்க இந்த ஏடிஜ் பசங்களுக்கெல்லாம் ஒரு பேரண்ட்ஸுக்கு நான் ட்ரைனிங் கொடுக்குறேன் இது ஒரு ஃபைவ் டேஸ் அட்டென்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த குழந்தைகளுக்கு என்னென்ன மாதிரி பாடங்கள் புகுத்தலாம் கடைசியில் என்ன ஆகுனா ஐயோ அந்த பையனுக்கு அந்த பிராண்ட் பண்ணிவிட்டு படிக்கலன்னு சொல்லுவீங்க வேண்டாம் அவனுக்கும் அந்த திறமை இருக்கும் கொஞ்சம் லேட் ஆகலாம் அவ்வளோதான் இதுக்காக நீங்கள் டாக்டர்கிட்டலாம் போய் மருந்து மாத்திரைக்கெல்லாம் போகாதீங்க இட் இஸ் நாட் அட்வைசபிள் ஏன்னா அவனுக்கு மற்ற விஷயங்கள்லாம் நல்லா தெரியுதுன்னு சொல்கிறீங்க ஆகையினால் இது வந்து அவனுக்கு இதாக இருக்கும் ட்ரைனிங் கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும் தயவுசெய்து அந்த ட்ரைனிங்கை நீங்களோ இல்லை உங்கள் ஒய்ஃபை எடுத்தீங்கன்னா அந்த குழந்தைக்கு நல்ல ஃப்யூச்சர் எதிர்காலம் இருக்குது தேங்க் யூ ஃபார் காலிங் ஓகே அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க பார்த்துடலாம் வணக்கம் அழைப்பு முறையும் வணக்கம்மா பேசலுங்க 
அருமையா இருக்கு அடுத்து என்ன சொல்ல வரீங்க அவன் எழுத மாட்டான்றீங்க மூணாவது என்ன சொன்னீங்க அவன் லெஃப்ட் ஹேண்ட்லேருந்து ரைட் ஹேண்டாக மாற்றிட்டீங்கன்னு தயவுசெய்து இந்த வேலையை செய்யாதீங்க அந்த குழந்தை லெஃப்ட் ஹேண்டாகவே இருக்கட்டும் அப்படி ஏதாவது ஸ்கூலில் டீச்சருங்களோ உங்களை வந்து கம்பேர் பண்ணாங்கனாக்கா எனக்கு சொல்லுங்கள் ஐ வில் டேக் இம் டெம் இன் டு டாஸ்க்கு புரியுதுங்களா குழந்தைங்க லெஃப்ட் ஹேண்டாக ரைட் ஹேண்டாக மாற்றவே கூடாது மாற்றினால் அவங்களால் படிக்க முடியாது எழுத முடியாது படிப்பில் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாத ஆகிடுவாங்க அதனால் லெஃப்ட் ஹேண்டு இருக்கட்டும் என்ன ஆக்சுவலாக பார்த்தா லெஃப்ட் ஹேண்டு இருக்க இருக்கிற அறிவு திறன் நமக்கு நான் ரைட் ஹேண்டர் எனக்கு கிடையாது அதனால் நீங்கள் அது ஒரு கிஃப்ட்டு அந்த குழந்தைக்கு லெஃப்ட் ஹேண்டு ரெக்கக்னைஸ் ஆகிறது ரொம்ப கிஃப்ட்டு தயவுசெய்து அதை மாற்றாதீங்க லெஃப்ட் ஹேண்டிலே இருக்கட்டும் அப்படி ஏதாவது அந்த ஸ்கூல்னால் எனக்கு நம்ம இது கொடுங்க நான் வேணால் கரஸ்பாண்ட் பண்ணி அந்த ஸ்கூலுக்கு நானே போய் இதை பற்றி விவரிக்கிறேன் ஏன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த டீச்சர்ஸ் இன்க்ளூடிங் பேரண்ட்ஸ் பசங்கள் லெஃப்ட் ஹேண்டில் யூஸ் பண்ணால் அவங்கள அடித்து கிடிச்சு மாற்றுறாங்க அது தப்புமா அது பண்ணக்கூடாது இதுக்கும் கிளாஸஸ் இருக்குது நீங்கள் அட்டன் பண்ணிங்கன்னா ஒரு நாள் கிளாஸுக்கும் நம்ம அட்டன் பண்ண வைக்கிறேன் பாருங்கள் தயவுசெய்து அந்த ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்ட்லாம் படிக்கிறான் அதனால் மாற்றாதீங்க படிக்க முடியாத மாதிரி தனிவான் அதுக்கு மேலே புரியுதுங்களா <laughs> 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 நினைவாற்றலாம் <laughs> 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 சிலருக்கு பாட திறன் இருக்கு பாடலாம் பாட முடியும் இப்ப ஒரு பறவை பார்த்தோன்னே ஊர் கோலம் போகின்ற கிளி கூட்டம் எல்லாம் ஊராருக்கு சொல்லுங்கள் ஒன்று பாட்டு ஞாபகம் வந்துடும் அது திறன் என்ன தான் வரும் வரலன்னு எப்படி வரும் அதை வளர்த்துக்கலாம் அல்லது ஏதாவது இப்போ கோலம் போடுவாங்க தெரியுங்களா நம்ம லேடிஸு தட் இஸ் ஆல்சோ பெஸ்ட் ஆக்ட் நான் படிக்காதவங்களுக்கு சொல்கிறேன் படித்தவங்க அதுக்கெல்லாம் வந்து ஆ இட்ஸ் நாட் மை ஜாப் பண்ணுவாங்க சொல்கிறேன் அது ரொம்ப பிரெயின் கோர்க்கு அல்லது கணக்கு போட்டு பார்க்கலாம் சுடக்குன்னு ஒன்று இருக்குது தெரியுங்களா அந்த சுடக்கில் இருக்க நம்பர்ஸ் போட்டு பார்க்கலாம் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா ஏதாவது ஒன்று மெமரைஸ் கமிட் டு மெமரி டெய்லி பண்ண ஆரம்பித்தா நம்ம மெமரி வந்து இருக்குது இதில் என்ன பண்ணுறேன் என்னுடைய இன்ஸ்டியூஷனில் டிஜிட்டல் மெடிடேஷன் ஒன்று கற்றுக் கொடுக்குறேன் வாட் இஸ் டிஜிட்டல் மெடிடேஷன் இது மெடிடேஷன் வந்து நம்பரை வச்சு மெடிடேட் பண்ணுறது அதாவது மொபைல் ஃபோனாக இருக்கலாம் அல்லது மற்ற நம்பர்களாக இருக்கலாம் ஏன் இந்த பேன் கார்டு நம்பரு பின் நம்பரை கூட ஞாபகம் வச்சுக்க மாட்டேங்கிறோம் பின்னாடி எழுதி வைக்கிறேன் நாலே நாலு டிஜிட்ஸை பின்னாடி எழுதி வைக்கிறாங்க இப்போ நான் வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிஜிட்ஸ் மெமரைஸ் பண்ணி உலக சாதனை பண்ணேன் என்னுடைய மகன் என்னுடைய என்னை பிரேக் பண்ணிட்டா ஃபைவ் தௌசண்ட் டிஜிட்ஸ் பண்ணி அவளுக்கு உலக புகழ் பெற்று அங்க நாசா வந்து அவளை செலக்ட் பண்ணி இன்னைக்கு மோனிட்டோ பா யூனிவர்சிட்டியில கனடால படிச்சிட்டு இருக்கா ஓஹோ படிச்சிட்டு இருக்கா நியூரோ சயின்ஸ் படிச்சிட்டு இருக்கா சோ இதெல்லாம் வந்து சின்ன விஷயங்க இதெல்லாம் பண்ணுங்க ஆக்சுவலி 2500 டிஜிட்ஸ்ங்கிறது அப்பா இட்ஸ் அமேசிங் எப்படி சர் ஒருத்தரால ஒரு ஒரு மனுஷ மூளையால மேக்ஸிமம் முடியுமா அது முடிஞ்சது காட்டும் போது தான் 5000 பண்ணும் போது எனக்கு ஆச்சரியம் ஆச்சு ம் பண்ண முடியும் அதனால நம்மளுடைய கெபாசிட்டி வந்து மூளைய கெபாசிட்ட 2-4% 5% 18.74% 18.74% 18.74% 18.74% 18.74% 18.74% 18.74% 18.74% 18.74% 18.74% 18.74% 18.74% 18.74% 18.74% 18.74% 18.74% 18.74% 18.74% 18.74% 18.74% 18.74% 18.74% 18.74% 18.74% 18.74% 18.74% 18.74% 18.74% 18.74% 18.74% 18.74% 18.74% 18.74% 18.74% 18.74% 18.74% 18.74% 18.74% 18.74% 18.74% 18.74% 18.74% 18.74% 18.74% 18.74% 18.74% 18.74% 18.74% 18.74% 18.74% 18.74% 18.74% 18.74% 18.74% 18.74% 18.74% 18.74% 18.74% 18.74% 18.74% 18.74% 18.74% 18.74% 18.74% 18.74% 18.74% 18.74% 18.74% 
ரொம்ப எம்பிராசிங் சுச்சுவேஷன்ல மாட்டின் முழிக்கிறாங்க தெரியுங்களா நான் கார்பரேட் ட்ரைனிங் போறேன் அங்க போனீங்கனாக்கா சிஸ்டம் முன்னாடி உட்காந்து 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 அவங்களுக்கு மைண்ட் எல்லாம் அப்படியே ஒரு மாதிரி ஆயிட்டு இருக்கு தெரியல அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணணும் பண்ணி நம்ம வேதிக் சைட்ஸ் கொண்டு வரணும் நிச்சயமா சார் காலர்ஸ் லைன்ல இருக்காங்க பாத்துறலாம் வணக்கம் அழைப்பு முறை ஓம் நேரலை வணக்கம்ங்க பேர் சொல்லுங்க லைன்ல இருக்கீங்க ஹலோ வணக்கம்மா பேர் சொல்லுங்க அம்பிகா பேசுறேம்மா எங்க இருந்து பேசுறீங்க அம்பிகா திருத்தணி திருத்தணில இருந்து கூப்பிடுறீங்க சொல்லுங்க அம்பிகா உங்களோட கேள்வி என்ன சார் கிட்ட கேட்கலாம் எனக்கு ரெண்டு பசங்க இருக்காங்க பையன் 6th படிக்கிறா பொண்ணு 4th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறாங்க பையனுக்கு எல்லாமே நல்லா தான் பண்ணிட்டு இருக்கான் பொண்ணு வந்து இந்த கை சப்பற பழக்கம் இருக்கு என்னது வீட்ல கை தட்டற பழக்கமா ஆ கை வாயில வச்சு சப்பற கை ஓகே ஆ ஓகே பொண்ணோட பேர் வந்து லோகேஷ்வரி ஓகே அவங்க ஹேண்ட் ரைட்டிங் வந்து நல்லா தான் இருக்கு வீட்ல பண்றது எல்லாம் நல்லா தான் பண்றாங்க ஆனா எக்ஸாம்ல ரிசல்ட் னு பார்க்கறச்ச ஒதுமே இருக்க மாட்டேங்குது அதான் என்ன எல்லாரும் சொல்றாங்க கை சப்பறதுனால அவங்களுக்கு கம்மியா இருக்கு ஞாபகம் வருது அப்படி அவங்க மிஸ் சைடுல இருந்து கம்ப்ளைன்ட் பண்றாங்க கண்டிப்பா அதனால குழந்தையில இருந்து இந்த நிறைய குழந்தைங்க வந்து இந்த விரல் சுப்பும் பழக்கம் இருக்கு நம்ம நிறைய கேள்வி பட்டிருக்கோம் இன்ஃபேக்ட் நம்ம வளர்ற பருவத்திலேயே நம்ம நிறைய என்ன அவங்களுக்கு தெரியும் அது தாய்க்கு தெரியும் இந்த கை சப்பல் எதுக்கு வருதுன்னு அவங்களுக்கு தான் தெரியும் ஏன்னா அந்த பிரஸ்ட் ஃபீடிங் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க பட் ஸ்டில் அது கண்டினியூ ஆகுது ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற அது வந்து அந்த குழந்தைகளுக்கு என்னன்னா நார்மலா இப்ப ஆக்சுவலா சயின்ஸ் அந்த சிகரெட் பிடிக்கிறவங்களை பத்தியும் சொல்லுது இவங்கலாம் வந்து அந்த பிரஸ்ட் ஃபீடிங்காக ஏங்குன அவங்க சின்ன குழந்தையில கொடுக்காதனால அவங்க அந்த அவர்ஷன் ஆகி ஏதாவது அவங்க இதை வச்சுக்குவாங்க அதெல்லாம் நிறுத்திடலாம் அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்லை அந்த குழந்தைக்கு ஒரு அறிவுபூர்வமான சில அட்வைஸ் பண்ணுவோம் படிக்காததுக்கும் சம்பந்தம் இருக்கு இல்ல கிடையாது அதுக்கு இதுக்கும் கிடையாது பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஓரியன்டடா அவங்க நல்லா பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க ஸ்கூல்ல இந்த மாதிரி ஒரு இது இருக்கு ஆமா அது வந்து அவங்களுக்கு ஒரு மாதிரி எம்பிராசிங் இருக்கிறதுனால அந்த குழந்தைக்கு அந்த மாதிரி ஏதாவது கனெக்ஷன் இருக்குமோ நினைக்கிறேன் அது இவங்க பயப்படுறாங்க தேவையில்லை அந்த குழந்தைய மாத்தலாம் அதுக்கும் சில ட்யூனிங் எல்லாம் இருக்கு இந்த சப்கான்ஷியஸ் ட்யூனிங் என்று ஒன்று இருக்கு அவங்க தாய் தான் பண்ணணும் அதுக்கு கிளாஸ் ஒன் டே கிளாஸஸ் இருக்கு அட்டன் பண்ணாங்கனாக்கா நான் சொல்லி கொடுப்பேன் இது எப்படி பண்ணா அந்த கை பழக்கத்தை விட முடியும்னுட்டு கண்டிப்பா விட்டு எல்லாம் இருக்காங்க சார் அதே மாதிரி போன கேள்வி வந்து நினைவாற்றலை வந்து வளர்க்கறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு நான் கேட்டேன் இப்போ வந்து நான் கேட்கிறேன் மறதி அப்படிங்கிறதே ஜென்ரலா எதனால ஏற்படுது சார் ஆக்சுவலா மறதின்றது ஒரு கிஃப்ட்டுமா சில கெட்ட விஷயங்களை நான் மறந்தே மறந்தாகணும் சில தேவையில்லாத விஷயத்த நமக்கு தேவையில்லை அது ஆனால் அது நமக்கு அது வந்து இட்ஸ் ஹாண்டிங்குவாங்க நம்ம மனசுக்குள்ளேயே சுற்றிட்டு இருக்கோம் மறதி இன்றி இப்போ நான் வந்து கார் டிரைவ் பண்ணிவிட்டு பேங்க்லேருந்து வந்துட்டு இருக்கேன் என் முன்னாடி எத்தனையோ பஸ் இங்கே போயிட்டுருக்கு அத்தனை பேர் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணுமா நானே இல்லையே எனக்கு ரோடு அடுத்து இந்த டிவியேஷன் ஓ வந்தாச்சு சென்னைன்ட்டு இறங்கிடுறேன் மற்றதெல்லாம் போயிடும் ஞாபகத்துலேருந்து போயிடும் இதுதான் தேவை இதுக்கு வந்து வந்து ஆட்டோ டிலிஷன் சிஸ்டம்னு சொல்லிட்டு நம்ம பிரெயினில் இருக்குது தேவையில்லாத அகற்றிட்டே இருக்கும் இது அகற்றல் என்ன தான் ப்ராப்ளம் நான் சொன்ன பாருங்கள் ஃபஸ்ட் இல்லையே இந்த டிப்ரெஷன் காரணமும் அது தான் அவங்களுக்கு அப்படியே அவங்களுக்கு அந்த ஸ்டோரேஜில் இருக்கும் அது பொதுவாக வந்து அந்த பெண்களை எடுத்துக்கிட்டோம்னா தான் அந்த தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டியில் இருக்கிற பெண்கள் தான் நிறைய டிப்ரெஷனுக்குள்ளேயும் போகிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க அதனால வந்து நிறைய விஷயங்களை மனசில் போட்டு ஒண்ணுமே இருக்காது எப்பவோ நடந்த விஷயமா இருக்கும் அதை வந்து நம்மளால மறக்க முடியாமா அதனால வந்து பயங்கரமா கன்ஃபியூஸ் ஆகி ஆஸ் யூ சேட் ரைட்லி புட் தர்ட் கன்ஃபியூஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டு லைஃப வந்து இழந்தவங்க கூட நிறைய பேர் இருக்காங்க அதாவது மெமரி கம்மியா இருக்கிறவங்களுக்கு லைஃப் ஸ்பேன் கம்மி அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கோ இப்போத்துல இன்னிலிருந்த நான் மெமரி நான் வளர்க்க போறேன்னு சொன்னாக்கா டெவலப் பண்ண போறேன்னா கண்டிப்பா என் லைஃப் ஸ்பேன் நல்லா இருக்கும் இந்த லைஃப் ஸ்பேனுக்கும் மெமரிக்கும் ரொம்ப கனெக்டிவிட்டி இருக்கு சார் அந்த மெமரிய நல்ல விதத்துல இருந்தா பரவாயில்ல சார் அன்ன அன்வான்டட் திங்ஸ் எல்லாம் மெமரியில உள்ள போடுறதுனா அதை எப்படி டெலீட் பண்றது அதுக்கு இன்னொரு process இந்த சிடி ரைட்டிங் பாத்துるீங்க இல்லையா ஓவர் ரைட்டிங் ன்னுவாங்க முன்னாடி இருந்தது அது ஓவர் ரைட் பண்ணனால அது போய்டும் அதே போல நம்ம புது விஷயத்தை நம்ம போடும்போது இந்த பழ விஷயம் போகக்குது வாய்ப்பு இருக்கு அதனால அது புதுசா ஏதாவது பிராக்டீஸ் பண்ணனும் நல்லா ஒரு மியூசிக் கத்துக்கணும் ஒரு டான்ஸுக்கு போகணும் ஒரு ஆட்டு கத்துக்கலாம் ஏதாவது செய்யலாம் நம்மள வந்து ஆக்குபைடா இருந்தா இந்த பழைய சிந்தனைகள் உங்களை தொந்தரவு பண்ணாது அது வந்து வெளிப்படலாம் புதுசா எத்தனையோ கலைகள் இருக்கு
என் பொண்ணு ராத்திரிலாம் படிக்கிறேன் சார் காலையில் எழுந்தால் மறந்துடுறேன் அல்லது என் குழந்தை காலையில் எழுந்து படிக்கிறா சார் ஸ்கூல் போன உடனே அவளால் எக்ஸாம் எழுத முடியல அப்போ எந்த டைமு நல்ல டைமுன்னு கேட்குறாங்க பொதுவாக ஒரு மூணு டைம் இருக்குங்க காலை மாலை அந்த இரவு காலையில் டைமில் படிக்கக்கூடிய விஷயம் இருந்தால் புது விஷயம் படிக்கக்கூடாது படித்தது ரிவிஷன் படித்து நேற்று ராத்திரி படித்தது ரிவிஷன் அதாவது ரீகால் பண்ணணும் அதை பண்ண மாட்டாங்க புதுசாக படித்து ஏன்னா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குமா பிரெயினு புதுசாக படித்தா ஏறும் சொல்லி அதை கெடுத்துட்டாங்க அதுக்கு தான் முன்னோர்கள் ஒரு ஐடியா கொடுத்தாங்க ஸ்லோகத்தை வாசின்னு சொல்லி ஓகே ஸ்லோகத்தை வாசின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அது ஏன் அது ரிப்பிட்டேஷன் தானே ஆமாம் ஆனால் சரியாக சொல்லிக் கொடுக்கல அவங்க ஸோ காலையில் வந்து புதிய இன்ஃபர்மேஷன் பண்ணாமல் ப்ரீவியஸ் என்ன படிச்சிருக்காங்களோ அதை ரீகால் பண்ணலாம் மத்தியான்றது ஒரு அருமையான நேரம் அதாவது மத்தியம் டூ ரெண்டரை மணிலேருந்து ஆறு மணி வரைக்கும் எல்லாருடைய பிரெயின் ரொம்ப ஆப்டிமமாக வேலை செய்யும் ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அந்த டைமில் நிறையா சாப்பிட்டுட்டு தூங்குகிறோம் இல்லைங்களா அது தப்பு இந்த நேரத்தை வந்து மேக்ஸு சயின்ஸு அதாவது இந்த இன்ஜினியரிங் ரிலேட்டடுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் ஆச்சுங்களா அதுக்கு தான் இன்ஜினியரிங் எக்ஸாம்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆஃப்டர்நூன் தான் வைப்பாங்க அட்லீஸ்ட் பிரெயின் ஒர்க் ஆகட்டும் சொல்லிட்டு இதை புரிஞ்சுக்கணும் பெரிய பெரிய கார்பரேட் கம்பெனியில் போர்ட் மீட்டிங்கே மதியம் தான் வைப்பாங்க நல்லா சாப்பிட்டு உட்காருவாங்க எல்லாம் ஏன்னா தட்ஸ் அ டைம் ரைட் டிசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு மூளைக்கு அது வாய்ப்பு இருக்குது இதே போல் நைட்டு படிக்கும்போது அதாவது ஈவினிங்கு புதிய விஷயங்களை தலைக்கு போட்டுக்கணும் புதிய விஷயங்களை படித்து நம்ம உள்நோக்கணும் ஆகையனா படுக்கும்போது நமக்கு அந்த சப்கான்ஷியஸில் அது டூ நைட் மெமரியில் போகுது இதுதான் வழக்கமுறை இப்போ பயோரிதன் ஒன்று கண்டுபிடிச்ச காரணம் என்னென்னாக்கா பிறந்த டைம் நாட் டேட் பிறந்த டைம் இந்த பிறந்த டைம் இப்போ என்னுடைய மகளுடைய எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பிஎம் இந்த வடப்பண்ணியில் வந்து அங்கே ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் விஜய் ஹாஸ்பிட்டல்னு அங்கே பிறந்தார் நைன்டி சிக்ஸில் இங்கே சென்னையில் ஸோ நான் அவள் வளர வளர என்ன ஆச்சுன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த பயத்தம்னா அவள்கிட்ட டெஸ்ட் பண்ணேன் அவள் என்ன பண்ண நைட்டில் படிக்க வச்சேன் அவள் அஞ்சு மணிக்கு பிறந்திருக்காரு இல்லைங்களா அஞ்சுலேருந்து நாலு மணி நேரத்தை கூட்டினா ஒம்பது மணி வரைக்கும் அவளுடைய மூளை எப்படி இருக்கும்னாக்கா கொஞ்சம் சுறுசுறுப்பாக இருக்கும் அதாவது இதை வந்து ப்ரோக்ரஸிவ் லெவல்னு சொல்லுவோம் கொஞ்சம் ஏதோ செய்யலான்ற ஒரு ஆர்வம் இருக்கும் ஒம்பது மணிலேருந்து அனைத்து ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஆட் பண்ணாக்கா ஒம்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு ஒரு மணி ராத்திரி வரைக்கும் ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்கும் ஓகே ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்கும் அது வந்து ஆப்டிமம் லெவல்னு சொல்கிறேன் அந்த நாலு மணி நேரம் அதுக்கடுத்து ஃபோர் ஃபோர் ஆட் பண்ணிங்கனாக்கா ஒன்றுனா ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அஞ்சு கொஞ்சம் அப்படியே டிக்ளைன் ஆகும் ஹா தூக்கம் அப்படி படுக்கிற மாதிரி ஆகும் இப்போது என்ன சொல்கிறேனாக்கா அவன் நைட்டு படிக்கிறது ரொம்ப நல்லது காலையில் இருந்து படிக்கிறது சரியில்லை ஸோ அவன் என்ன பண்ணுவோம் நைட்டு ஃபோர் ஓ கிளாக் வரைக்கும் படித்து தூங்கிடுவான் ராத்தி காலையில் பத்து மணி வரைக்கும் நல்லா தூங்குவான் எங்கள் வயிற்று சொல்வா பொண்ணு குழந்தைங்க இப்படி படுக்க வச்சு கெடுக்குறீங்களே என்ன பயரித்தம் கொண்டு போய் குப்பையில் போடுங்கன்னு திட்டுவான் ஆனால் ப்ரூவ் ஆகிடுச்சு அவளால் நல்லா படிக்க முடிஞ்சது நல்லா மார்க் எடுக்க முடிஞ்சது ஸோ இதே சிஸ்டத்தை வச்சு டைமு பிறந்ததுக்கு பன்னெண்டு மணி நேரத்தை சேர்த்துக்கோங்க அந்த பன்னெண்டு மணி நேரத்தை நாலு நாலு நாலாக பிரிச்சுடுங்க ஓகே ஃபஸ்ட்டு நாலு மணி நேரம் கொஞ்சம் ஆக்டிவ் ஆரம்பமாகுது ப்ரோக்ரஸிவ் லெவல் அடுத்த ஃபோர் ஹவர்ஸ் வந்துட்டு ரொம்ப ஆக்டிமம் லெவல் நல்லாயிருக்கும் இன்னொரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் கொஞ்சம் அப்படியே டிக்ளைன் ஆகும் இவ்வளோதான் இது தெரிஞ்சுக்கிட்டு வீட்டில் பசங்களை ராத்திரியும் காலையில் படிக்க வச்சுட்டாங்க அந்த டைமில் வந்து ஸ்டடீஸ்க்கு வந்து நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தோம் காம்படிட்டிவ் ஆமாம் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் பசங்க பன்னெண்டு மணி நேரம் பதினெட்டு மணி நேரம் படிக்கிறோம் சார்ன்றாங்க தேவையில்லை அந்த ஆப்டிமம் லெவல் எப்போ பார்த்து படித்தா போதும் அதே போல் அந்த டைம் பகல்லையும் ஒர்க் ஆகும் பகல்லையும் அந்த டைம் ஒர்க் ஆகும் அவங்களுக்கு ஸோ இதை தான் பயோரிதம் சொல்லிட்டு இதுக்கே நாங்கள் ஒரு கிளாஸ் எடுத்து பேரண்ட்ஸுக்கு இந்த நேரத்தில் இந்த குழந்தைய படிக்க வைங்க நல்லதாகும் சொல்லிட்டு அவங்க படித்து பாஸ் ஆகி நல்ல மார்க் எடுத்தவங்களும் இருக்காங்க நிச்சயமாக சார் இவ்வளோ நேரம் வந்து நினைவாற்றல் சம்மந்தமான நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் எங்களோட ஷேர் பண்ணிங்க ரொம்ப நன்றி ஆக்சுவலி நேரமின்மை காரணமாக நிறைய கேள்விகள் உங்கள்கிட்ட கேட்க முடியாமல் போனனாலும் ஒரு சில கேள்விகளுக்கு வந்து நாங்கள் எங்களுக்கு விடைகள் கிடைச்சது அப்படின்ற ஒரு சந்தோஷத்தோடு விடைபெறுகிறோம் நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்யூ எல்லாருக்கும் தேங்க்யூ என்ன நேரங்களே இந்த நிகழ்ச்சி ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்திருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் மீண்டும் நாம் வேறொரு நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கலாம்
சொன்ன மாதிரி இந்த நிகழ்ச்சி ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மீண்டும் நாம் வேறொரு நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கலாம் தொடர்ந்து இண